Mathe, Mathe, Mathe. Unser heutiges Thema lautet Ableitungen. Um überhaupt Ableitungen bilden zu können, brauche ich selbstverständlich zuerst mal eine Ausgangsfunktion. In meinem Fall lautet diese Ableitungsfunktion f von x gleich x hoch 3 plus 2 x hoch 2 plus 4 x plus 6. Das ist jetzt in dem Fall meine Ausgangsfunktion und davon möchte ich Ableitung bilden. So, um Ableitung bilden zu können, gibt es verschiedene Regeln. Zum Beispiel, dass man eine Ableitung immer als f' von x definiert. So, jetzt fangen wir mal mit der Ableitung an. In unserer Stammfunktion, so nennt sich diese Funktion, unsere, unsere Ausgangsfunktion nennt sich Stammfunktion. Und da haben wir jetzt x hoch 3 stehen. Um uns die Ableitung zu bilden, gehen wir hin. Nehmen den Exponent, also die 3, und setzen diesen nach vorne. Und kürzen den Exponenten um 1. Also 3 minus 1 sind 2. Also ist das hier die Ableitung von dem hier. x hoch 3 ist die Ableitung 3x2. Nämlich... Wie kommen wir doch mal darauf? Den Exponenten nach vorne ziehen und den Exponenten danach um 1 kürzen. Genauso machen wir es beim nächsten. Allerdings haben wir jetzt hier die 2 hier vorne stehen. Wenn wir uns erinnern, im Prinzip steht hier bei 3x2 nichts anderes als 3 mal x2. So steht auch hier 2 mal x Quadrat. Ziehen wir jetzt also die 2 nach vorne, haben wir hier stehen 2 mal 2 mal x hoch 1. Und 2 mal 2 sind 4, das können wir ja direkt ausrechnen. Also da haben wir hier stehen 4. Den Exponenten, ich habe es ja im Prinzip eben schon verraten, Kürzen wir wieder um 1, das heißt, wir haben hier stehen x hoch 1. Das hoch 1 können wir uns sparen, ist das gleiche wie 4x. So, jetzt zum nächsten, da haben wir 4x stehen. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, wo ist denn hier der Exponent? Hier gibt es ja gar keinen. Nein, hier gibt es wohl einen, denn dieser lautet 1. Im Prinzip steht hier 4x hoch 1. Also genau eigentlich im Prinzip der Fall, den wir hier eben auch schon hatten. Das heißt, wir gehen wieder hin, die 1 nach vorne ziehen. Da steht hier 1 mal 4. 1 mal 4 können wir wieder ausrechnen. Steht also eine 4 da. Und dann x hoch 0. Wenn wir uns daran erinnern, an unsere Rechengesetze, alles hoch 0 ergibt immer 1. Das heißt, wir haben im Prinzip da stehen 4 mal 1. Also bleibt die 4 hier stehen. Dann kommen wir jetzt zur 6. Hier haben wir gar nichts mehr mit x stehen. Also im Prinzip steht hier 6 mal 1. Also für den Fall, den wir hier vorher schon hatten. Da wir hier nichts ähm, mehr kürzen können, fällt die 6 komplett weg. Das heißt, die Ableitung von 6 ist im Prinzip 0. In den nächsten Zeilen werde ich mir das sparen, das Plus 0 hier hinzuschreiben. So, dann machen wir mal die nächste Ableitung, die zweite Ableitung. Die nennen wir dann f'', also zwei Striche hier oben, von x. Ziehen wieder unseren Exponenten nach vorne. Dann steht hier 2 mal 3 sind also 6 und dann von x den Exponenten um 1 kürzen. 
steht x hoch 1, also schreibe ich wieder x hin. Dann von 4x ist die Ableitung, genau, 1 nach vorne ziehen, 1 mal 4 sind 4, ich schreibe mich also hin, 4, und x hoch 0 ist wieder 1. Da wir dann wieder hier 4 mal 1 stehen haben, lasse ich die 4 hier stehen. Dann haben wir hier wieder den Fall, das steht 4 mal 1, das heißt, wir haben gar kein, wieder gar keinen Exponenten, den wir kürzen könnten. Das heißt, die Ableitung ist auch wieder 0. Speichern wir jetzt, wie ich schon gesagt habe, in dem Fall hinzuschreiben. So, das heißt, die zweite Ableitung ist 6x plus 4. Jetzt können wir sogar noch eine dritte Ableitung machen. f3' von x. Den Exponenten 1 wieder nach vorne ziehen, also 1 mal 6 ist 6 und x hoch 0 wieder 1. Somit gibt dann 6 mal 1 wieder 6. Und die 4 fällt wieder, wie oben auch, fällt weg. Jetzt machen wir mal noch eine Ableitung. Glaubt ihr, dass es das geht? Ich werde es euch mal zeigen. Die vierte Ableitung von x haben wir hier nur eine 6 stehen. Ich habe ja gesagt, wenn kein x hoch irgendwas da steht, dann ist die Ableitung immer 0. Und genau das ist es ja. Ableitung ist 0. Und so sind alle, and, alle weiteren Ableitungen von dieser Funktion 0. Und so einfach geht das im Prinzip. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen.